మీ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరైనా పెన్షన్ తీసుకోలేకపోతున్నారా ఈ లాక్డౌన్ కారణం వల్ల మీ పెన్షన్ ఆగిపోకుండా ఉండాలంటే ఈ విషయాలు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి మీరు రవాణా సదుపాయం లేకపోవటం వల్ల వేరే జిల్లాల్లో ఉన్నట్లయితే మీకోసం పోర్టబుల్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా పెన్షన్ డబ్బులను తీసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించింది మన ఈ ప్రభుత్వం ఇందుకోసం మీరు మీ సొంత ఊరిలోని వాలంటీర్ ద్వారా మీ పెన్షన్ ఐడి ఏ రకపు పెన్షన్ రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ అన్ని వివరాలు తెలియజేసినట్లయితే మీ వాలంటీర్ మీ సొంత సచివాలయం నుండి మీరు ప్రస్తుతం ఉంటున్న సచివాలయంలోని ఊరికి మీ పెన్షన్ అమౌంట్ను అక్కడే తీసుకునేలా ఏర్పాటు చేస్తారు ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా ఏ నెలలో అయినా సరే ఇరవై తారీఖు లోపు అప్డేట్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు నిజంగానే పక్ష పక్క ఊరిలో లేక పక్క మండలంలో ఉన్నట్లయితే పెన్షన్ తీసుకోవడం కోసం మీ యొక్క పెన్షన్ ఐడిని మరియు రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ని మీరు ప్రస్తుతం ఉంటున్నటువంటి సచివాలయంలోని వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ అసిస్టెంట్ గారి యొక్క ఆరి గారికి దృష్టికి తెలియపరచినట్లయితే వారు వారి యొక్క లాగిన్లో పోర్టబుల్ ఆప్షన్ ద్వారా పెన్షన్ డబ్బులను అందిస్తారు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ మరియు సచివాలయ వ్యవస్థ వచ్చినప్పటి నుండి ఇంటి వద్దకే పాలన జరుగుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా లబ్ధిదారుని ఇంటి ముందుకే సేవలను మన ఈ ప్రభుత్వం అందిస్తున్నది ఒకవేళ పెన్షనర్ నిజంగానే వేరే ప్రాంతంలో స్థిరపడినట్లయితే వారు మీ యొక్క దరఖాస్తు ద్వారా మీ పెన్షన్ను మీరు ప్రస్తుతం నివసిస్తున్నటువంటి ప్రాంతానికి లేక ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకోవచ్చు ఇలా చేయించుకోవటం ద్వారా మీరు ఎక్కడైతే ప్రస్తుతం స్థిరపడినారో ఆ ఊరికి మీ పెన్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడి నుండి ప్రతి నెల కూడా పెన్షన్ను మీరు ప్రస్తుతం ఎక్కడైతే స్థిరపడినారో ఆ విలేజ్లో తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది పెన్షన్స్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మీ సచివాలయంలోని పంచాయతీ సెక్రటరీని లేక వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ అసిస్టెంట్ లేక వెల్ఫేర్ సెక్రటరీతో కానీ మాట్లాడి తెలుసుకోవచ్చు ఇంతకుముందు రెండు నెలలు తీసుకోకపోతే పెన్షన్ ఆగిపోయేది కానీ ఈ లాక్డౌన్ కారణం వల్ల రెండు నెలలు తీసుకోకపోయినా మూడో నెలలో తీసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించింది మన ఈ ప్రభుత్వం కాబట్టి ఎక్కువగా ఎప్పటికప్పుడు పెన్షన్ తీసుకోండి లేకపోతే ఏవైనా ఇబ్బంది వలన మీరు ప్రతి నెల తీసుకోలేకపోయినట్లయితే ముందుగానే వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్కి కానీ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీకి కానీ ముందుగా తెలియపరచినట్లయితే మీ యొక్క ఏ కారణాల వల్ల తీసుకోలేకపోతున్నారో వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి అప్లోడ్ చేస్తారు కాబట్టి మీ పెన్షన్ ఆగిపోకుండా ఉండడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటుంది ఏ పెన్షన్స్ గురించి అప్లై చేసా చేసుకోవాలన్నా కానీ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ పెన్షన్ ఆగిపోతే మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ అంటే తిరిగి పెన్షన్ తీసుకోవడానికి పెన్షన్ ఆన్లైన్ చేయించుకోవడానికి కూడా ఏవైనా డ�్స్ ఉన్నట్లయితే మీ యొక్క సెక్రటరీలోని సెక్రటరీతో కానీ లేక వెల్ఫేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ అసిస్టెంట్తో కానీ మాట్లాడి ప్రతి వివరాలని తెలుసుకోవచ్చు ఈ విషయాల గురించి ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ పెన్షన్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి లాక్డౌన్ కారణం వల్ల ఎవరైనా పెన్షన్ తీసుకోలేక ఎక్కడైనా స్టక్ అయిపోయినట్లయితే వారికి ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మీరు ఈ వీడియోని వారికి షేర్ చేయటం వల్ల వారికి ఉపయోగం ఉంటుంది ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో